అవసరా పెన్షన్ కావాలి డబుల్ బెడ్రూమ్ కావాలి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఎలిజిబిలిటీలో కూడా కూడా ఈ బండి ఉంటే ఈ ఇల్లు ఉంటే ఇల్లు ఉంటే మీరు ఇల్లు ఇవ్వకండి ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వండి బండి ఉంటే ఇల్లు ఉంటే ఆసరా పెన్షన్ ఇయ్యం అనేది మాకు బాధ కలిగిస్తుంది తప్పకుండా మాకు అవి ఇవ్వాలి ఇచ్చినట్టయితే మేము ఉన్న కుటుంబాల పోషించు వర్గం మేము ఉన్నంత సేపు ఎన్ని రోజులు ఉంటామో తెలియదు అందరూ పెద్ద మనుషులు అయిపోయింది కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ ఇది ప్రవేశపెట్టాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మన కేంద్ర సర్కారు ఏడు వేల ఐదు వందల పెన్షన్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి తీర్మానం చేసి అన్ని మీద తీర్మానం చేస్తాను అసెంబ్లీలో అది కూడా చేసి పంపాలని కోరుతున్నాం దయచేసి మీడియా మిత్రులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఆర్టీసీలో ఏడీసీ గారు ఇంటర్ అయినాడు పెద్దలు మాధవరావు గారు మరియు శ్రీ చారి గారు చెప్పిన పద్ధతిలో మాకు పేడీ కార్మికుల లాగానే మా బ్రతుకులు ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు పెన్షన్ కొంచెం హయ్యర్ పెన్షన్లో ట్రేడ్ చేయగలరని మీకు మీ మీడియా మీడియా ద్వారా మీకు గవర్నమెంట్కు విజ్ఞప్తి చేయగలరని మేము కోరుకుంటున్నాం మీరు మీరు మీ సమీకరించినందుకు మీ మీడియాకు మా ఆర్టీసీ రిటర్న్ ఎంప్లాయీస్ ద్వారా మీకు కృతజ్ఞతలు కమిటీలో మెంబర్లు మేము దగ్గర పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదుల మినిమం ఐదు వందలు జి వెంకట స్వామి గారు పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించినారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదుల ఈ పరిస్థితికి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నేను పదకొండు సంవత్సరాలు రిటైర్డ్ అయింది ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా గుర్తించి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చేయలేదు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కనీసం గుర్తించి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ పెన్షన్ విధానం కోర్టులో కూడా సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఈ తీర్పు రావడం జరిగింది దానికి అనుకూలంగా మినిమం ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కరువుపత్యం అర్హులైన పెన్షన్లందరికీ హయ్యర్ పెన్షన్ సౌకర్యం అంటే అధిక పెన్షన్ ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ అంతటి వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలి పెన్షన్ కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యం కల్పించాలి చనిపోయిన పెన్షనర్లకు వారసత్వ పెన్షన్ అందించాలి ఇంతకుముందు సగం పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఒక దేశంలో ఒక విధానం అమలుపరచాలి ముఖ్యంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మేము వంటవార్పు తర్వాత సకలన జన జనసమ్మె నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ల ఉద్యమంలో కూడా పాల్ పాల్గొని మా పరిస్థితి దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఏళ్ళు పైబడి ఒక్కొక్కరు పది సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు కానీ మినిమం ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందలు పదిహేను వంద వందలు మించకుండా మాకు పెన్షన్ వస్తున్నది అసలు ఈ కొంచెం మీరు ఆసర పెన్షన్ రేషన్ కార్డ్స్ తర్వాత అందరికి బెడ్రూమ్లు తెల్ల రేషన్ కార్డులు మాత్రం ఇప్పించాలని ముఖ్యంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మా అందరి విషయాలు కొంచెం పట్టించుకోవాలి ఆర్టీసీలా కానీ వివిధ పెన్షన్ లేని వాళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం ఈ గవర్నమెంట్ సహకారం చేయాలని మేము అన్ని విధాలుగా కూడా గవర్నమెంట్కు ప్రతి విషయంలో కూడా రోడ్ల మీద పడ్డాము అన్ని విధాలుగా కూడా ఎలక్షన్లో కూడా ముందర పడి పనిచేసినాం ఇక ముందు కూడా పనిచేస్తాం మాకు ఈ సౌకర్యం కల్పించాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలా తీర్మానం చేసి కేంద్ర గవర్నమెంట్కు తక్షణమే పంపించి ఈ కేంద్రంలో ఎలక్షన్స్ కాకముందు మాత్రం ఈ పార్లమెంట్ సెషన్లో పార్లమెంట్ సభ్యులు మాత్రం కొంచెం చొరవ తీసుకోవాలని మా విజ్ఞప్తి వివిధ మా ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వం నమస్కారం ఈ కార్యక్రమ దిగ్విజయం చేయడానికి ఇరవై మూడు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏకశీల పార్క్ జయశంకర్ పార్కులో ఒకరోజు దీక్ష చేయడానికి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అన్ని పర్మిషన్స్ దొరికినాయి కాబట్టి మిత్రులు ఈ యొక్క ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీసే కాకుండా వివిధ సెక్షన్లలో పనిచేసినటువంటి వివిధ డి వివిధ భాగాలలో పనిచేసినటువంటి పెన్షన్దారులు అందరూ దానిలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలి ఈ మన కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారికి ప్రెసిడెంటు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ వారికి తర్వాత సిఎస్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు కోకనీర్ గారికి మా యొక్క సదర్ సదరన్ రీజన్ మా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అంటే ఈ మన వరంగల్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ అన్ని విధాల సహకరించినందుకు సహకరిస్తారని నేను ఆశిస్తూ మీ అందరు కూడా మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ మమ్మల్ని ఇంకా ముందు తీసుకుపోవాలి మీ ద్వారా మీ ద్వారా అయితేనే ఇది మాకు ముందుకు పోతుంది ఎంత చేసినా కానీ మాకు కాదు మీరు తీసుకపోతారని మాకు నమ్మకం ఉంది మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం మేము బీజేపీ గవర్నమెంట్ హామీ ఇచ్చిన వారి ప్రకారం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ ఈపీఎఫ్ నైంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు మొత్తం కలిసి వాళ్ళ ఓట్లు వేసి తప్పనిసరి మేము పెన్షన్ ఇస్తామని వాగ్దానం చేశారు మోడీ గారు కానీ నేటి వరకు కూడా వారి ప్రభుత్వం కేవలం ఒక వంద రోజుల్లో ఉంది 
ఇప్పటి వరకు హామీలు ఏ నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మా రాథోడ్ గారి నాయకత్వంలో మేము స్ట్రగుల్ చేసినే ఉన్నాము ఇప్పటికైనా వాళ్ళకి ఇంకో అవకాశం ఉంది మాపై దయ చూసి మేము దేశ దేశ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోన కష్టపడి రాత్రి మొగలు కష్టపడి ప్రజాసేవ చేశాము ఎప్పుడు మేము సీనియర్ సిటిజన్ అయిపోయాము మా పరిస్థితులు చాలా హీనంగా ఉన్నవి కనీసం